ça joue ou bien cette équipe. Nouvelle vidéo, nouveau concept sur la chaîne. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. Je me sens bien comme un con à Paris tout seul devant mon, mon appareil photo. Mais voilà, j'ai envie de montrer comment ça se passe, un peu les réparations, <coughs> les polissages et surtout présenter une nouvelle machine que je viens d'acheter. C'est un laser de soudure. Euh, je trouvais que c'était la bonne montre pour montrer ce que je voudrais faire avec cette machine-là, ce qu'elle est capable de faire et ce que ça va me permettre de faire pour les prochaines réparations. Voilà, je veux faire quelque chose un petit peu différent de ce qu'on voit sur YouTube d'habitude. Euh, C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de voir ça un peu en, vu à la première personne et je trouvais que l'occasion s'y prêtait bien. Je ne sais pas trop dans quoi je me lance ici, euh, c'est un peu un saut dans le vide. Je ne sais pas si la vidéo va faire 17 vues et si euh, ça va plaire ou non, mais en, en tout cas, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça et euh, l'occasion était bonne avec cette montre-là. Alors évidemment, je ne fais pas ça pour rien. Euh, si vous avez vous aussi un projet identique, un modèle similaire ou une montre vintage qui est abîmée, qui a des pains et que vous voulez la faire refaire, vous pouvez me contacter, soit par mon site internet, il euh, y a mon email, il y a un numéro de téléphone, voilà. N'hésitez pas, je suis ouvert à tous les projets. Et surtout, si ça vous a plu, commentez, mettez un like et abonnez-vous. Évidemment, je fais mon youtubeur à deux balles, mais c'est important pour la chaîne. On a dépassé les 2000 abonnés sur cette chaîne, euh, alors que j'y ai pas mis un énorme investissement personnel. Et j'ai envie de développer ça un peu plus. C'est l'occasion. Et on retourne à l'atelier maintenant et je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors la montre que j'ai sur l'établi, c'est une Breitling Chronomat 44 en acier inoxydable et en or. On voit qu'elle était pas mal portée, elle n'est pas très vieille, mais pourtant elle est quand même pas mal usée. Il y a pas mal de rayures, il y a pas mal de coups, un peu plus profond aussi, donc c'est pour ça que c'est selon moi le candidat parfait pour faire de la euh, soudure laser dessus. La première étape, évidemment, ça consiste à démonter euh, chacun des éléments que compose le, la montre. Donc, je commence évidemment par le joint de fond qu'on voit ici. Puis, je viens dévisser les vis de fixation qui tiennent les brides, qui maintiennent le, le, le calibre à l'intérieur de la montre. Donc, ça, en parlant du calibre, c'est le fameux calibre B01 de chez Breitling. Euh, chronographe automatique, hyper précis, que j'ai aussi révisé. Mais ça, je ne je l'ai pas fini. Voilà, comme le mouvement est maintenant libre, je peux euh, le retirer complètement de la boîte et mettre le mouvement à l'abri. Bien ensuite, l'étape où je dois démonter les poussoirs, donc ce sont des poussoirs vissés. Euh, on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui le composent. J'y vais doucement parce que c'est assez fragile ces pièces-là. Et enfin, je peux attaquer la euh, lunette. Donc cette euh, lunette, elle est en or, mais elle est maintenue avec des vis en acier qui la traversent entièrement. Beaucoup de vis, donc je fais ça un petit peu rapidement au montage. Et voilà, je peux enfin enlever la lunette. On voit que la montre est assez sale aussi, donc euh, avant de faire quoi que ce soit, je vais aussi euh, la nettoyer. Ça me permettra d'avoir une bonne vision sur ce qu'il y a à faire dessus. Donc, je viens de déchasser le verre, et là, voilà, la, la boîte elle est prête à être nettoyée. On voit qu'il hein, y a pas mal de poussière. Donc Pour la nettoyer, j'utilise plusieurs machines. La première, c'est une, une machine à vapeur. On voit ici, je passe chacun des éléments et aussi évidemment l'ultrason qui permet de retirer toutes les imperfections qu'il y a un peu en profondeur dans la boîte. L'idée ici, c'est pas de le rendre parfait, mais c'est simplement de beaucoup plus propre que comme elle n'était à la boîte. Voilà, là je peux enfin passer à travailler à proprement parler sur le laser. Alors, je vous encourage de me suivre sur Instagram pour voir quand je poste des stories un petit peu quand je travaille sur des montres, mais euh, le principe du laser, il est assez simple. Ici, euh, c'est la caméra du laser lui-même qui filme euh, ce que j'ai fait, et j'ai un petit peu coupé pour que ça soit plus sympa au montage, mais euh, simplement, il faut imaginer une rayure ou un coup comme euh, un manque de matière, un endroit où euh, la matière elle est écrasée, où elle est euh, simplement partie. Donc le but du laser, ça va être de venir apporter de la matière. On, vous voyez, je tiens un espèce de petit fil, euh, c'est un fil de la même matière que le boîtier, donc ça peut être en acier, en or, en titane, en la matière que vous voulez. Et je viens euh, souder très légèrement une petite partie de cette euh, tige de métal sur la boîte pour remplir le trou. Et ensuite l'étape où je vais lisser, donc c'est pour ça qu'on voit que ça donne cet aspect euh, vraiment beaucoup plus, plus rond, plus épais, ça vient lisser la soudure que je viens de déposer, toujours au fait au laser, et euh, comme ça, ça crée une surépaisseur. 
et cette surépaisseur là je vais pouvoir la polir dans un second temps là on voit le résultat comment ça rend une fois euh, le, le, le passage de laser de soudure laser effectué donc on voit bien ici euh, la surépaisseur que ça provoque c'est vraiment volontaire c'est voulu cette, euh, cet aspect là parce que c'est le seul moyen que j'aurai pour ensuite venir repolir sans avoir à creuser énormément la matière pour venir égaliser le tout Là, le fait de remplir le moindre interstice, eh ben, ça va me permettre de venir simplement euh, à fleur pour, avoir, pour perdre le moins de matière possible lors du polissage. Alors, pour polir la montre, évidemment, je ne peux pas directement la polir comme ça. Eh bien, D'abord, une étape de préparation, c'est l'étape la plus cruciale. Comme en peinture, le plus important en polissage, c'est la préparation. Pour ce faire, j'utilise tout un tas de machines faites... Euh, la plupart sur mesure ou euh, modifiées. J'utilise beaucoup d'anciennes machines que j'ai un petit peu euh, modifiées, notamment celle-ci. C'est un ami à moi qui m'a fabriqué cette, euh, cet accessoire pour ma machine. Je lui fais un petit coucou s'il passe par là. Salut Rudy. Donc là, le, le, c'est comme une ponceuse à bande que j'utilise avec un grain évidemment bien spécifique dédié au polissage de montre. Il ne faut pas polir une montre avec du, du grain 80 pour le bois. Euh, et ensuite je peux passer vraiment au polissage à proprement parler Donc, le polissage là encore il est en plusieurs étapes on utilise différents trous euh, de polissage plus ou moins douces, plus ou moins solides aussi euh, en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir Ensuite, l'opération du polissage final, là on est vraiment sur la partie euh, juste avant le nettoyage euh, final lui aussi, pour vraiment donner un éclat, euh, maximum d'éclat au boîtier. Donc là vous me voyez travailler euh, sur le boîtier parce que c'était la partie qui demandait le plus de travail, c'est pour ça que j'ai filmé à la GoPro pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu des gestes et puis du, voilà, du, du travail en lui-même. Mais euh, j'ai répété cette opération naturellement sur chacun des éléments de la montre. Donc là, on voit que je travaille sur le fond de la boîte avec un outil spécifique qui fait en sorte que le boîtier, le fond, est toujours en train de tourner pour ne pas creuser euh, la matière inutilement. Euh, ensuite, je viens passer le tout à l'ultrason, très important pour bien nettoyer en profondeur. Là, l'ultrason était pas mal usé, mais euh, c'était un de ses derniers, derniers bains avant d'être changé. Et euh, une fois le, le tout nettoyé, donc tous les éléments que j'ai polis ou que j'ai lavé, je viens les mettre dans cette grande machine qui est en fait un, comme un séchoir pour retirer le moindre trace d'eau et d'humidité qui pourrait subsister après le bain de l'ultrason. Voilà, là on voit tous les petits éléments qui composent la montre. Je vous passe les étapes de remontage du, de la montre en elle-même, puisque c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube. Et voilà, avant de faire le big, euh, la grande révélation euh, après polissage, après soudure, je remonte quand même des photos de comment la montre est arrivée à l'atelier. Et voilà le résultat qu'on peut obtenir avec ce type de procédé là. Donc ça rend particulièrement bien sur une montre qui utilise des matériaux de bonne qualité et je trouve que Breitling euh, fait partie de ces marques qui utilisent un excellent acier. Euh, et euh, le résultat, là j'ai fait, j'ai volontairement filmé en lumière naturelle en extérieur parce que c'est vraiment comme ça qu'on a le, le plus beau résultat à la caméra, je trouve que ça donne vraiment un rendu naturel, en comparaison avec des LED artificielles. Donc super satisfait du résultat, euh, la montre elle est évidemment testée pour l'étanchéité après, euh, et euh, le fonctionnement, surtout après une révision. Donc j'ai euh, pas montré en vidéo, parce que le principe est exactement le même, mais j'ai répété ce process aussi sur le bracelet, et sur chacun des petits éléments, donc la couronne, les poussoirs, la lunette, le fond, la boucle, etc. etc. Donc, très content du résultat. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme cela. Et si vous avez vous aussi un projet, euh, comme je le disais dans l'introduction, de rénovation, de restauration, d'entretien de montre, n'hésitez pas à me contacter. Le plus simple, c'est de m'écrire via mon site internet. Le lien est en description ou euh, via Instagram. Bye.